ascenseur émotionnel, déjà nous sommes euh, aujourd'hui en train de faire sa cérémonie dédicace, comme je le dis, euh, son, baptême du, son baptême de feu pour entrer dans le monde littéraire exactement. C'est un roman qui pratiquement trace l'histoire euh, d'un jeune homme qui a quitté pratiquement la, la, la campagne pour venir à Dakar principalement. Maintenant, quand il est venu à Dakar, il y a beaucoup quand même d'événements, de choses qui, ne sont, qui se bouleversent. La vie la, qui est compliquée, la pauvreté également. Également, quand on est étudiant et qu'on est à une université privée, euh, qui est également, euh, il y a la discrimination qui va venir. Bon, C'est un ouvrage qui traite autant de thématiques euh, possibles parce que euh, je voulais simplement euh, en faire comme étant miroir de la société. Euh, donc en les lisant, vous allez retrouver le, la thématique de l'infidélité, la thématique de la migration clandestine, la thématique simplement de euh, la mort également qui revient, de l'infidélité, euh, quand même un mari, une femme qui euh, trahit euh, son mari, mais également euh, un mari qui pardonne euh, sa femme la trahison. Il y a également le grand pardon, ce thème, cette thématique qui pratiquement tout se tourne autour de cela. Donc c'est un, un, un ouvrage qui euh, englobe beaucoup de thématiques, beaucoup de thématiques, voilà, donc euh, qui peut en miniature la société africaine, voire de particulier sénégalaise. Mais en le lisant, vous allez vous identifier, vous allez voir qu'il y a une partie qui concerne naturellement tout individu. En fait, en fait même déjà, c'est le second roman que j'ai publié, parce que récemment, l'année dernière, j'avais publié un roman, il y a un intervalle de 8 mois, donc j'ai publié à l'intervalle de 8 mois deux romans. Donc euh, voilà, l'émotion, c'est que quand on est romancé, euh, là, ça fait peur. En fait, ça fait peur parce que simplement, y a, les gens sont sévères avec toi et les gens attendent de, beaucoup de vous euh, du côté de la pensée, de ce que vous incarnez, les valeurs également que vous incarnez dans vos romans. Parce que la personne a tendance à vous juger en fonction de ce que vous écrivez. Donc ça dit, on est obligé d'avoir peut-être souvent plusieurs habits, mais ce qui est important dans tout cela, c'est que euh, quand même, on existe. On sent qu'on existe quand on est euh, en solo, on sent qu'il y a au moins des personnes qui lisent nos histoires, ce que nous partageons et des personnes qui ont aimé également des personnes qui ont haï ce que nous avons écrit et ça déjà c'est une très belle chose donc euh, ça fait une grand, très grande fierté en, euh, effectivement.